తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స ఫోర్టీన్త్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యాను నేను జాయిన్ అయిన ఫిఫ్త్ డే ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ మా అకౌంట్ లోకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చింది నేను జాయిన్ అయిన ఎయిత్ డే మాకు స్టూడెంట్స్ మా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యారు సెవెంటీ థౌజండ్ పే చేశారు త్రీ మంత్స్ మేము ఒక స్టూడెంట్ కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు నేను సార్ క్లాస్కి జాయిన్ అయిన తర్వాత సెవెంటీ థౌజండ్ పే చేసి స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ సార్ థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ హలో అన్వర్ గారు సార్ సో ఇంటింటికి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫెమినిన్ ఎనర్జీ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు అండి సైంటిఫికల్లీ కూడా ప్రూవ్డ్ అయినటువంటి అంటే సైకలాజికల్గా కూడా మనకు అనిపిస్తుంది మన అమ్మనే మనం శారీలో కనుక చూస్తే ఆ నిండుతనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి బాగా మన డాటర్ని కనుక మనం చూస్తే చాలా ప్రౌడ్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము అంత మంచి ఫెమినిన్ ఎనర్జీ గురించి మీరు చెప్పడం జరిగింది ఎస్ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు ఎస్ ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పేది అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా మీరు డబ్బుని ఆకర్షించాలన్నా సంపాదించాలంటే అంటే సంపాదించాలంటే ఫస్ట్ ఆకర్షించాలి సో అయితే నేను ఏం చెప్తానంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో ఆకర్షణ అంటే అట్రాక్షన్ అంటే ఆకర్షణ ఆకర్షణ జరగాలంటే మైండ్లో సంఘర్షణ అనేది ఉండకూడదు అనమాట సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది అంటే కష్టం మళ్ళీ చెప్తున్నానండి కష్టం వాకిట్లో ఉందా నష్టం నట్టింట్లో ఉందా బంగారం తాకట్లో ఉందా ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సో ఈ రోజు నేను చెప్పేది వెరీ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి సో ఏంటంటే డబ్బుని సంపాదించే మార్గాలు ఈ వీడియో మీరు ఎవరికి షేర్ చేయాలంటే ఎవరైతే డబ్బు కోసం స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఖచ్చితంగా వీడియో షేర్ చేయొచ్చు ఏంటి డబ్బు సంపాదించే మార్గాలు ఏంటనంటే ఫస్ట్ పాయింట్ డబ్బుని సంపాదించాలంటే మనకి సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న నెగిటివ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అంటే నెగిటివ్ అంటే బిలీఫ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి తీసే సింపుల్గా నేనేం చేస్తుంటే క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వ్యక్తికి తెలియకుండానే తన చైల్డ్హుడ్లో డబ్బు పట్ల కొన్ని నెగిటివ్ భావాలు ఏర్పడిపోతాయండి తెలియకుండానే ఇక్కడ జాగ్రత్త పాయింట్ ఏంటంటే తెలియకుండానే అన్నోయింగ్లీ నా క్లాసెస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ మీకు తెలియకుండా తప్పు చేస్తున్నారనే విషయాన్ని నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి మరి చెప్తాను దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ పాయింట్ తెలుస్తుందో ఆటోమేటిక్గా మన గేమ్ చేంజ్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ నుంచి అలా బయటికి రావాలి డబ్బు పట్ల వ్యతిరేక భావాలు పోవాలంటే కొన్ని అఫర్మేషన్స్ మనం తయారు చేసుకోవాలి ఆ అఫర్మేషన్స్ నేను క్లాసెస్లో ఇస్తాను అందులో కొన్ని ఫ్యూ ఇక్కడ ఇస్తానండి సో ఏంటి అంటే ఏం చేయాలి అంటే వెరీ సింపుల్ దీన్ని మనీ అఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ అఫర్మేషన్స్ బట్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్న అఫర్మేషన్స్ను మీ అందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే మీరు డబ్బుని పట్టుకొని ఇక్కడ నేను చూడండి ఆల్రెడీ చూపిస్తున్నాను డబ్బుని ఏదైతే ఉందో సో ఇక్కడ డబ్బుని చూస్తూ చెప్పాలండి డబ్బుని చూస్తూ ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి డబ్బు అనేది ఒక ఎనర్జీ సో ఇక్కడ మీరు డబ్బుని చూస్తూ ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను బాగా డబ్బులు సంపాదించడానికి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఈ డబ్బుని చూస్తూ నేను బాగా డబ్బులు సంపాదించడానికి అర్హుణ్ణి అని మీరు అర్థం ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి దాని తర్వాత కానీ డబ్బులు చూసి చెప్పాలి నా జీవితంలో ఎప్పుడు డబ్బులు బాగా ఉంటాయి అని చెప్పాలండి డబ్బులను చూస్తూ నా జీవితంలో ఎప్పుడు డబ్బులు బాగా ఉంటాయి అని చెప్పాలి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ నేను ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి డబ్బు తిరిగి మళ్ళీ పదింతలై వెనక్కి వస్తుంది అని అనుకోవాలండి అంటే డబ్బుతో మాట్లాడడం ఎలాగనేది నేను చెప్తాను క్లాసెస్లో అండ్ ఫైనల్గా జాగ్రత్తగా ఉనండి నా చుట్టూ ఎటు చూసినా డబ్బు ఉంటుంది ఒకసారి చూడని అందరూ కూడా చాలా మంది చేశాను అనుకుంటే డబ్బు అంటే కేవలం దీన్నే డబ్బు అనుకుంటారు కానీ ఫస్ట్ పాయింట్ మీ మీరు ఇలా చూస్తే మీ పక్కన ఉన్న ఏసీ కూడా డబ్బే మీరు కూర్చున్న కుర్చీ డబ్బే మళ్ళీ చెప్తాను మీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్ కూడా డబ్బే ఐశ్వర్యం ఎస్ అంటే డబ్బు అంటే మీ చుట్టూ ఉన్న మెటీరియల్స్ థింగ్స్ని కూడా మీరు డబ్బుగా చూడగలగాలండి అంటే చాలా మంది డబ్బు అంటే నిదర్ ఎంత డబ్బు ఉంది అంటే అన్న దగ్గర ఒక ఒక ఐదు వందలు ఉందని చెప్తారు నో మీ చుట్టూ మీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువు డబ్బే అంటే ఎప్పుడైతే మీరు నా చుట్టూ డబ్బు ఉంది అని మీరు ఫీల్ అవుతారో మీరు డబ్బుని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంటారు సో ఈ విధంగా నేను బాగా డబ్బులు సంపాదించిన అర్హుణ్ణి ఇలాంటివన్నీ డబ్బులు చూస్తూ చెప్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు మనకి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందండి డబ్బు కూడా ఈజీగా ఆకర్షించగలం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి అందరూ కూడా లబ్ డబ్ అంటే అందుకే ఎంత లబ్ డబ్ అంటే హార్ట్ కూడా డబ్ 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 అని కొట్టుకుంటుందండి అంటే మనందరం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే డబ్బు నా జీవితంలో హాట్ మీద చేపెట్టుకుని డబ్బు
అదేవిధంగా ధనం మూలం యుధం జగత్ అని అన్నారు అందుకే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పానండి అంటే ఈ సృష్టిని అంటే మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది పంచభూతాలు అయితే ఆ కనిపించిన ఆ పంచభూతాలను కూడా శాసిస్తుంది ఏదంటే ఆరో భూతం అదే డబ్బు అండి డబ్బు అంత పవర్ఫుల్ సో మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఐ లవ్ మనీ అని టైప్ చేయండి మరి చెప్తున్నాను ఐ లవ్ మనీ ఐ అట్రాక్ట్ మనీ అని టైప్ చేయండి మీకు తెలియకుండా డబ్బుని ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే డబ్బుని మీరు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేయాలంటే అంటే యదా రాజా తదా ప్రజా యదా పరస్ తదా డబ్బు అండి అంటే డబ్బు అంటే పరసు బట్టి కూడా మీ జాగ్రత్త అండి మీ పరసు బట్టి కూడా అంటే పరసు ఎలా ఉంటే డబ్బు ఈజీగా మీరు ఆకర్షించగలుగుతారని చెప్తాను సో ఇక్కడ చూడండి అంటే చాలా మంది పరస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చిరిగిపోయి ఇక్కడ అన్ని కన్నాలు పడిపోయి ఇక్కడ అన్ని ఎలకలు కొట్టేసినట్టు చిన్న చిన్న కన్నా ఉంటుందండి మీ పరస్ ఎంత నీట్గా ఉంటే అంత డబ్బు వస్తుంది చాలామంది అనుకుంటారు నిజం ఊరుకోండి పరస్ ఎస్ చాలామంది పరస్ ఓపెన్ చేస్తే స్మెల్ వస్తుంటుంది అంటే బాగా బాత పడిపోయిన పరస వాడుతుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడో బీసి నాటి పరస వాడుతుంటూ ఉంటారు అండ్ ఆ పరస ఎలా ఉంటాయంటే మీరు అందరూ చూడండి నిజంగా చెప్తున్నానండి నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి చెప్తున్నాను పరస బట్టే డబ్బు అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ ఇంట్లోకి ఎవరైనా వస్తే ఎక్కడ కూర్చొని పెడతారు మన కింద కూర్చొని పెట్టరు కదా అంటే దట్టిగా ఉన్న ప్లేస్లో కూర్చొని పెట్టరు కదా వీళ్ళు అక్కడంతా ఏం చేస్తారు నీట్గా డైనింగ్ టేబుల్ అంతా నీట్గా పెట్టేసి గెస్ట్ వస్తున్నారు నీట్గా అని చెప్పేసి డైనింగ్ టేబుల్ అంతా ఫ్రూట్స్ నీట్గా పెడతారు అంటే గెస్ట్ని ఎక్కడ కూర్చొని పెడుతున్నారు నీట్గా ఉన్న ప్లేస్లో కూర్చొని పెడుతున్నారు డబ్బుని ఇందులో పెడతారు ఈ పరస్సులో అంటే మరి డబ్బుని ఇందులో పెడుతున్నారంటే డబ్బు ఉండే ప్లేస్ ఎంత నీట్గా ఉండాలి మనకి ఎన్నో సౌకర్యాలను సమకూర్చి బాగా ఇందులో డబ్బులు తప్పి ఏంటంటే బిల్లులు కాగితాలు చిత్తు కాగితాలు ఏటీఎం కార్డులు విజిటింగ్ కార్డు తప్ప డబ్బులు అన్ని నీట్గా ఉన్నాయండి సో డబ్బులు ఎప్పుడు ఇందులో ఎక్కువ డబ్బులు ఉండేలాగా చూసుకోండి సో పరస ఎలా నిర్వహించాలంటే అనవసరమైన వస్తువులు మీ ఈరోజు ఇప్పుడే ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడే ఇమీడియట్గా మీ పరస్ మార్చండి బ్రా మీరు బ్రాండ్ అవ్వాలంటే మీ పరస్ కూడా బ్రాండ్ అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అనవసరమైన వస్తువులు తొలగించండి ఇక్కడ పరస్ కూడా మంచి కాస్ట్లీ పరస్ కొనండి ఎప్పుడైతే ఆ పరస్ కొండమంది ఎలా ఉంటారంటే పరస్ కొండ ఇది అంత కాస్ట్లీ పరసా అని అంటే అంటే అప్పుడు యూనివర్స్కి ఏమవుతుందంటే నువ్వు పరసే కొనలేకపోతే నీకు ఎందుకమ్మా డబ్బులు అంటుంది నిజంగా ఇట్స్ ట్రూ నా క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను డబ్బుని మీరు ఎలా ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సో మెయిన్ ఈరోజు ఇప్పుడు చూసినప్పుడే మీరు మీరు పరస్ని ప్రక్షాళన చేయండి సో ఏం చేయాలంటే మీ మీ పరస్ ఓపెన్ చేయండి అందులో ఉన్న అనవసరమైన వస్తువులన్నీ తీయండి డబ్బుని ఒక పద్ధతిగా మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలండి డబ్బుని ఒక పద్ధతిగా అరేంజ్మెంట్ అనేది పక్కల్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి సో మీరు కావాలంటే నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈవెన్ ఈవెన్ నా వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేసినా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డబ్బుని నేను ఎంత నీట్గా అంటే మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను చూడండి ఎంత నీట్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ పెట్టుకోండి టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత టెన్ ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్పడం కాదు చేసి చూపి ఖచ్చితంగా చేస్తానండి అంటే ఈ విధంగా ఎంత నీట్ పెట్టుకుంటే క్రమబద్ధీకరణ లైఫ్ కూడా అంత క్రమబద్ధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేయాలని ఇంకా ఏం చేయాలంటే డబ్బును ఆకర్షించాలంటే స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఇప్పుడు వీడియో చూసినప్పుడే మీరు ఇమీడియట్ గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఎందుకంటే త్వరలో మనం రెండు వేల ఇరవై ఐదులోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం ఎందుకంటే చాలా హోప్స్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు అసలు మీరు ఎంత డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నారో ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలండి అసలు ఎంత డబ్బు కింద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ చేయండి మీరు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో అసలు ఎంత డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎన్ని లక్షలు లేదా కోట్ల కింద కామెంట్ బాక్స్ మస్ట్గా టైప్ చేయండి నేను చూస్తాను కంపల్సరీగా సో అంటే రాయబడిన లక్ష్యాలు నిరూపింపబడం హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ న్యూరో సైన్స్ ప్రొఫెసర్ అంటే ఇవి చాలా రీసెర్చ్ జరిగిందండి అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను రాయబడిన లక్ష్యాలు నిరూపింపబడవు లక్ష్యాలు అనే పుస్తకంలో బ్రెయిన్ టెస్ట్ అని చెప్తాను అనమాట ఎవరైతే మీరు లక్ష్యం అనుకుంటున్నారో ఎంత డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారు దాన్ని ఒక సింపుల్ పేపర్ మీద రాసి రోజు రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉన్నాండి చూస్తుంటుంటే మీకు తెలియకుండానే అట్రాక్ట్ చేస్తారు నా లైఫ్లో జరిగిన అతి పెద్ద మిరాకల్ అదే నేను కొన్ని సంవత్సరాలు సంపాదిద్దాం అని అనుకుని ఉండిపోయాను కానీ ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాను అరే సరే రాద్దాం అనేసి రాశానండి వన్ ఇయర్ వన్ క్రోర్ అని రాశా అయిపోయింది వన్ ఇయర్ వన్ క్రోర్ అయిపోయింది అనమాట సో మళ్ళీ చెప్తానండి ఇంకో తర్వాత కృతజ్ఞత అనేది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ డబ్బుకి ఎలా కృతజ్ఞత అంటే ఇక్కడ చెప్తాను కొత్త టెక్నిక్ చెప్తాను చూడండి డబ్బుని ఏ విధంగా కృతజ్ఞత చెప్పాలంటే మీరు డబ్బుని పట్టుకొని జాగ్రత్త ఉండండి డబ్బుని ఈ విధంగా పెట్టి సో ఇక్కడ మీరు చేయి పెట్టి సో మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇలా పట్టు
క్లాసెస్లో ఏం చెప్తుంటే గ్రాటిట్యూడ్ థెరపీ థ్యాంక్స్ గివింగ్ థెరపీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మన క్లాసెస్లో ఏ విధంగా థ్యాంక్స్ చెప్తే మనలో హ్యాపీ కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి డోస్ అంటారు డాపమైన్ ఆక్సిటోసిన్ సెర్టాన్ ఎండార్ఫిన్ దీన్ని డోస్ అంటారు అనమాట సో ఆ డోస్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే కృతజ్ఞత ఏ విధంగా చెప్పాలనేది నేను క్లాసెస్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రోజు నా క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత డైలీ జాగ్రత్త ఉంది డైలీ నా క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత డైలీ మార్నింగ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రేయర్ ఉంటుందండి గ్రాటిట్యూడ్ ప్రేయర్ సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే ఇంప్రూవ్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇంప్రూవ్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట సో ఇంకా ఇంకా చెప్తాను లక్ష్యాలు రా అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఫైనాన్షియల్గా మీరు ఏమేమి గోల్ సాధించాలనుకుంటున్నారో ఎంత డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నారో దాన్ని పిక్స్ గ్యాదర్ చేయండి ఒక ఎటువంటి ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారు ఎటువంటి కార్ కొనాలనుకుంటున్నారు ఎంత డబ్బు ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కొనాలనుకుంటున్నారు ఆ పిక్స్ అన్ని కూడా గూగుల్లో కలెక్ట్ చేయండి కలెక్ట్ చేసి ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా మీరు పెట్టుకోవాలండి మీరు ఒక సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారా మీ పిల్లలు చదు బాగా చదివించాలనుకుంటున్నారా సో రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లైఫ్ బతకాలనుకుంటున్నారా ఇలాంటి పిక్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంట్లో ఎలా పెట్టాలని నేను క్లాసెస్ చెప్తుంటాను అనమాట సో అంటే మళ్ళీ చెప్తాను లక్ష్యాలు ఉన్న వాళ్ళకే లక్షలు వస్తాయి అంటే లక్ష్యాలు సంపాదించాలంటే లక్ష్యాలు ఉండాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో లక్ష్యాలు సంపాదించాలంటే లక్ష్యాలు ఉండాలన్నమాట సో మీరు కింద నిజంగా మీకు గోల్ ఉంటే మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఐ హ్యావ్ మై ఫైనాన్షియల్ గోల్ ఐ హ్యావ్ మై ఫైనాన్షియల్ గోల్ అని టైప్ చేయండి సో డబ్బు ప్రాముఖ్యత మీరు తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి వీడియో నేను క్లాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఎటువంటి వీడియోస్ చూడడం వల్ల కూడా డబ్బుని మనం అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాము అని క్లాసెస్లో చూపిస్తుంటానండి సో డబ్బు ప్రాముఖ్యత ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం అందరూ నమ్మాలి మన నేను హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఈ మధ్య ఒక సినిమా వచ్చిందండి చాలా అంటే ఫేమస్ డైలాగ్ కూడా ఎందుకంటే ఇది ఇండియా వస్తువు కొనాలంటే డబ్బు కావాలి రెస్పెక్ట్ కావాలంటే ఆ డబ్బు మనం ఒంటి మీద ఉండాలని చెప్పేసి సో మళ్ళీ చెప్తాను ఇది రీసెంట్గా చాలా నాకు డైలాగ్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది ఇది ఇండియా వస్తువు కొనాలంటే డబ్బు కావాలి రెస్పెక్ట్ కావాలంటే ఆ డబ్బు మన ఒంటి మీద ఉండాలని చెప్పేసి ఆ డైలాగ్ చాలా ఫేమస్ అయింది సో అందువల్ల చెప్తున్నానండి ఈ రోజులు ఎలా అయిపోయిందంటే ఒకప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడు చెప్పారనమాట మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే సో ఈరోజు మీకు ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత డబ్బు రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుందండి రెస్పెక్ట్ కావాలంటే డబ్బు కంపల్సరీ అసలు ఇంకా డబ్బుని ఎలా ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసి నా క్లాసెస్ అదే నేను నేర్పిస్తుంటాను అందరికీ కూడా అండ్ ఫైనల్గా కృతజ్ఞత భావన ఎలా పెంచుకోవాలి నా క్లాసెస్లో ఎక్కువ చెప్తుంటాను నెగిటివ్ ఆలోచనని నా క్లాసెస్లో జస్ట్ వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి ఎలా రావాలి డిప్రెషన్ నుంచి ఇంప్రెషన్కి ఎలా రావాలి సో అండ్ అండ్ స్ట్రగుల్ టు సక్సెస్ లైఫ్కి ఎలా రావాలి మిడిల్ క్లాస్ టీమ్ ఎలా అనేది నేను క్లాసెస్ చాలా సింపుల్గా ఈజీగా నేర్పిస్తుంటాను అనమాట అండ్ ఫైనల్గా మనం ఎప్పుడు కూడా డబ్బు పట్ల ఏ విధంగా పాజిటివ్గా ఉండే డబ్బు వస్తున్న విషయాలు అది మనం నేను నేర్పిస్తాను అవి మనం గుర్తించాలి అండ్ లాస్ట్ వన్ సో సానుకూల్ అంటే పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ చెప్తానండి పిఎంఏ పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటేనే డబ్బు అనేది ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది మన లైఫ్లో లేకపోతే ఏమవుతుంటే ఒక నెల అమీర్ ఇంకో నెల గరీబ్ ఒక నెల బాగా డబ్బు వస్తుంది ఇంకో నెల డబ్బు రాదు డబ్బు వస్తుంటుంది పోతుంటుంటుంది చాలా మందికి ఇన్కమ్ ఇంకా అవుట్ గోయింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే లక్ష వస్తే రెండు లక్షలు ఖర్చు ఉంటుంది రెండు లక్షలు వస్తే మూడు లక్షలు ఖర్చు ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఇంకా అవుట్ గోయింగ్ ఎక్కువ అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే సో మీరు ఫైనాన్షియల్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ రాబర్ట్ కేసీ చెప్తారనమాట జీవితంలో ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్గా బాగా నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో గుర్తుపెట్టుకుని ఒకప్పుడు టాపర్స్ కన్నా మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారట అండి ఎందుకు అని అంటే ఈ మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే డబ్బు లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకుని సో పరిగెడుతుంటారు ఈ వీడియో మీరు చూసినప్పుడు మీరు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారా ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నారా నెట్వర్క్ మార్టింగ్ చేస్తున్నారా మీరు ఏదైనా పార్ట్ టైం బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా లేడీస్ అయి ఉంటే ఏదైనా పార్ట్ టైంగా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా సో ఏ విధంగా చేస్తే డబ్బుని ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయాలి ఈసారి జరగబోయే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ బ్యాచ్లో నేను ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పబోతున్నాను ఈసారి బ్యాచ్ కూడా స్పెషల్ బ్యాచ్ డోంట్ మిస్ ఎస్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చాలా మంది మీ క్లాస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు జాయిన్ అవుదామా ఎప్పుడెప్పుడు ఆ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అని కోరుకుందామా అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి
ఇలా సంపాదించవచ్చు అని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను మీ ఎనర్జీ మామూలు కదా అక్కడ ఎలా ఉంటుంది మెడిటేషన్ ఉంటుంది మోటివేషన్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి అఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆల్మోస్ట్ ఒక బ్యాచ్ ఈసారి స్పెషల్ బ్యాచ్ కొన్ని కొత్త టాపిక్స్ కూడా ఎంటర్ చేశానండి ఏంటి అని అంటే చాలా సస్పెన్స్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మనీని కానీ లక్కుని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఈసారి బ్యాచ్ ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు ఏం కోరుకుంటారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్కి లక్ కావాలని కోరుకుంటారు ఈసారి లక్ను కూడా ఎలా మేనిఫెస్టేషన్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది అందుకే ఈసారి బ్యాచ్ స్పెషల్ బ్యాచ్ అయితే స్టక్డ్ మనీని ఎలాగా మనం రాబట్టుకోవచ్చు అయితే చాలామంది నేను అడుగుతారు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు సేల్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారా రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నారా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో ఉన్నారా ఇన్సూరెన్స్లో ఉన్నారా జాబ్ కోసం చూస్తున్నారా వేసా కోసం చూస్తున్నారు మీ ఇంట్లో మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అని పెళ్లి కాని ప్రసాదులు పెళ్లి కోసం చూస్తున్నారా ఏ వాట్ నాట్ ఎనీ ప్రాబ్లం వన్ సొల్యూషన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీరు నాకు ప్రాబ్లమ్ తో రండి నేను సొల్యూషన్స్తో మీకు పంపిస్తాను మళ్ళీ చెప్తాను అశాంతిగా రండి ప్రశాంతి లైఫ్లోకి పంపిస్తాను జీవితంలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎలా హ్యాపీగా కింగ్ లాగా బతకాలని నేను నేర్పిస్తాను సో గుర్తుపెట్టుకోండి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అట్రాక్షన్ లైఫ్ ఏ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేను ప్రూవ్ చేస్తానండి ఎస్ ఈ సార్ బ్యాచ్ వచ్చి నవంబర్ సెవెంత్ అండి ఎందుకంటే నవంబర్ ఈస్ అ వెరీ స్పెషల్ ఈ కార్తీక మాసం చాలా హై ఎనర్జీ ఉంటుంది ఈసారి ఇప్పుడు దాకా నా వీడియోస్ చాలా మంది మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈసారి బ్యాచ్ నవంబర్ ఏడో తారీఖు నుంచి జరిపోయే బ్యాచ్ కి ఇమీడియట్ గా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి ఇమీడియట్ గా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వస్తున్నారు ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు ఈసారి పదిహేను వందల మెంబర్స్ తోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము చాలామంది యాడ్ అవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే దాని తాలూకు రిజల్ట్ డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది అండ్ నేను చెప్తాం కాదు ఒకసారి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ చూడండి ఫీడ్బ్యాక్ చూసిన తర్వాత ఓకే చాలా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఒక్కసారి అటెండ్ అయ్యి చూద్దామని చెప్పేసి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో డెఫినెట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని అయితే లాఫ్ అట్రాక్షన్ ఫ్యామిలీ తోటి చూద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నాము సో మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు నవంబర్ సెవెంత్న్ క్లాస్ ఉంటుంది నవంబర్ సెవెంత్న్ అందరం కలుద్దాము సో స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఆ ఎండ్ డేట్ వరకు చూడొద్దు వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ డోంట్ మిస్ నవంబర్ సెవెంత్ మీ లైఫ్లో ఒక మిరాకిల్ డే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొందాలంటే నవంబర్ సెవెంత్ డేట్ రాసి పెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి